Tuwe mume anakaribia ana kufika kileleni ili umzuye achelewe Mgundue mume anakaribia kupizi mapema umcheleweshe kwa namna hizi Msikizaji ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, mwanaume anayewahi kumaliza hawezi akafurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa na vile vile hawezi akakufikisha kila leni na wewe sasa so, shida iliyopo ni kwamba watu wengi hawajui kwamba kuna tofauti kati ya kumwaga mbegu na kufika kila leni au kwa Kiingereza ejaculation and orgasm sasa so, ukisipofahamu hii utaona kwamba bora amemaliza tu sawa hasa ukishindwa kutofautisha kati ya kufika kileleni na kumwaga mbegu utapata shida sana. Sayansi ya mapenzi inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna tofauti kati ya kumwaga mbegu na kufika kileleni. Kumwaga mbegu hata watu wanaota ndoto usiku wanaume inaitwa nocturnal emission. Wanaume wamelala yuko peke yake hana mwana mwanamke yote anajikuta amemwaga mbegu sawa wengine asilimia nane kutoka na fiti asilimia nane ya wanaume wataota ndoto ya yuko anafanya mapenzi na mwanamke alafu atapizi lakini asilimia 80 asilimia 92 sawa asilimia 92 wana yani wana tatu wamemwaga tu mbegu hawajakuota ndoto hawajafanya nini kwa unaweza kuona tofauti ya kumuliza mwanaume yote kama hajawahi kuota ndoto akapizi kitandani kuanzia ujana wake sawa kwanza ile pale atakwambia hiyo inatokea na kwenye biology na biolojia utafahamu hiyo inafundishwa inaitwa nocturnal emission ipo sawa ni kama hukupanga kupizi lakini ndio yuko asubuhi umepizi umechafua nguo chumashuka mechapuka umejipizia mwenyewe na uko peke yako una mwanamke wala hujaota ndoto hiyo ndio njia ambayo Mungu ameyumba ya kupunguza mzigo wa mbegu katika mwili wa mwanaume sasa nasalimia kwa wana, wanawake <laughs> wanaona kwamba kwamba mradi mwanaume amemwaga basi inatosha katika tafiti ya mada hii dada mmoja akasema kwamba wala si mimi sijui mwanaume anapokuwa mwaga mimi nashangaa ngapi tunaona tu mwanaume ameacha ile ingiza ingiza ameacha alafu nashangaa naona mbegu mashahawa yanatoka kwenye uke wangu anasema nashangaa hajui kwamba mwanaume amepiza au hajapizi anashangaa tu anaba yeye anajua kwamba mwanaume amepizi pale anapokuwa ameacha kuingiza ingiza na kutoa na akiangalia anaona kuna shahawa zinatoka kwenye uke wake ndio anajua kwamba mwanaume amepiza lakini wasimia kubwa wanawake hawajui sasa hali hiyo haitoshi haipendezi sawa la msingi ambalo wanapaswa walifanya ni kugundua pale ambapo mwanaume anakaribia kupizi. Kwa lazima umstudy, sawa? Lazima umstudy. Lakini kubwa ambayo nataka kuzungumza kabla sijaingia kwenye pointi hii kubwa hiyo ambayo nataka kuzungumzia hizo namna za kuweza kuzia ni utafiti uliofanywa na, na daktari mmoja anaitwa Dr. Mark Gog wa Chuo Kikuu cha California. Anasema hivi, The more aroused you are, the stronger your orgasm will feel. Sawa. Asema kwa kadri utakavyokuwa umeandaliwa. Sawa, sawa. Yaani unapokuwa aroused, yaani unapata nyedi nyingi. Mwanaume mwanamke amekuandaa kwa muda mrefu. Sio dakika tano. Sawa. Amekuandaa kwa usahihi. Mwanaume mwanamke ambaye anajua kwamba una maeneo kumi na mawili katika mwili wako ambayo maeneo kumi na mawili ambayo anamisho mingi ameshafahamu anafahamu jinsi ya kuiandaa na kuyachezea. Asema the more aroused, yaani kwa kadri utakavyokuwa yaani yaani kwa unatengeneza mlundikano wa hisia kiasi ambacho pale unapo una peace lazima kuna bodi language itatokea. Sawa? Lazima kuna kuna ishara za kimwilini zitatokea. Sasa hiyo haiwezi katokea kama mwanamke hajamwandaa mwanaume vya kutosha kiusahihi na hawezi akapizi kwa mshindo mkubwa ambao ndo ataukumbuka. Sasa wanaopiga punyeto wanajaribia oh hawajui hilo. Sawa? Wanachukua kutia sabuni, sijui mafuta, anachezea chezea hapo mpaka anapizi, hawajui hilo. Sasa hilo ni ni baya sana. Dr. Mark Go anasema hivi Anambia wanawake, anasema hivi. If you feel that something is lacking in your experience with your man, then knowing the difference can help you get more out of your love making session. Yeah, sawa. Anasema hivi, kama kama unaona kuna katika kufanya mapenzi na mke wako na mume wako, unaona kwamba kuna kitu hakiko sawa. Sasa kama unaona iko sawa, anasema njia ya kumwandaa mwanamume sawa sawa ili uweze kugundua tofauti ya kumwaga mbegu na kupizi ni jambo la msingi sana. Anasema lazima ujue tofauti ya kumwaga mbegu na kupizi. Kuna tofauti yake. Na Dr. Mark Go anasema kwamba watu wengine hawamwagi mbegu mpaka wamefika kileni kwanza. Unaweza kuona ile gumu kulielewa mwanaume mwenzangu lakini hii ni science, sawa? Anasema yani kuna mwingine, sawa? Anafika kileni hata kabla hajamwaga mbegu. 
Sasa so, so, unasoka so, so, inakuwa ina ina ina, ina sikai hivyo so, sasa hivi. Kufika kileleni sawa so, unapaka kwenye utamu zaidi. Sawa? So, sawa. So. Yaani unaona unaanza kupata msisimko kuanzia kwenye mgongo kwenye uti wa mgongo unakuja unaanza kusikia vitu mpaka kwenye miguu ukipata mwanamke anaje kuandaa vizuri nazungumza kama wanaume sawa nazungumza kama wanaume unaanza kusikia hisia mpaka kwenye vidole vya miguu wanaita tokali yani mpaka vidole vinajikunja kwenye miguu kwa hiyo kwa hiyo kuna kuwa na hali fulani kuna kuna, kuna hali fulani ambayo inakuja kwanza kama vile msafara wa rais magari ya polisi yatangulia kwanza afu ya rais ndio anakuja nyio Sawa 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 kwa hiyo kuna kuna vitu ambavyo kuna vitu ambavyo vinatokea. Kwa hiyo ukifahamu ili uweze kugundua haraka kwamba mwanaume anakaribia kupizi lazima umwandae kwa muda mrefu kabla haja kuingilia wewe kama mwanamke. Sasa shida ni kwamba usipomwandae kwa muda mrefu atakojoa tu atamwaga mbegu lakini atakuwa hajafika kileleni ndio hapo sasa anaenda kwa mchepuko nakutana kesi nyingi za wanaume anasema kwamba kwa mke wangu niishia goli moja lakini kwa mchepuko napiga goli tatu bila shida ndio hapo sasa yeye yeye atamwaga mbegu ona fikia ndio amefika kileleni sio kufika kileleni kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hii inapelekea wanaume wengi kuchepuka kwa sababu kwa hajafika hajamaliza hamu yake kama hajamaliza hamu yake lazima aende haja shiba lazima akale hotelini nyumbani unja pika chakula kidogo atenda kula hotelini ni mchepuko ndio na kesi zote unajua kutongoza wanawake ah imetongoza juzi kwenye saluni inatisha <laughs> inatisha wana kwa njoo kutongoza sikizo wana kwa kutongoza sana sawa kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima ujue kwamba mwanamkula amefika amefika kileleni au amekojoa tu eh sasa usipojua itakula kwako utajiletea majanga mwenyewe kwa sababu ujui na biblia inasema kwamba watu Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa na hili haitabadilika ni Mungu amezungumza haitabadilika kwa sababu maarifa utaangamiza tu babu wanawake wa pumbavu wanaiba moyo nyumba yao kwa mikono yao wenyewe biblia inazungumza kwa nyimbo la msingi sana kwa hiyo wanawake wengi hawajui kugundua pale ambapo mwanamke mwanaume amekaribia kupiza hawajui sikiliza wanawake walizozungumza hapa katika tafiti ya madahia ambayo nimeweza nime, kuletea kuna kitu moja mlikiandika basi basi pande kuanza ili kuonyesha kwamba kuna tofauti ya kumwaga mbegu na kupizi yani ufikia kileleni sawa kuna wanajeshi ambao walipata uh, maajali makubwa kwenye vitani kasi ambacho kwenye kiuno kushika uchini kumekufa ganzi afanye kazi hasa unapotakiwa kuzaa wanaweza wakafanywa vitu fulani wakasimamisha na wakamwaga mbegu lakini hawafiki kileleni hawasiki utamu wote yani lengo lao zile mbegu zichukuliwe zimfikishe mwanamke kileleni zimtungishe mimba kwa hiyo veterans wanaitwa veterans wale ambao walipigana vitu wakapata ulemavu wakafa kwanza kwenye kiuno huko kumekufa kuna kufa ganzi bado kule hawezi kusimamisha kwa hiyo kuna mbinu fulani wanafanywa sawa ili waweze kumwaga mbegu ili mwanamke apate ujauzito kutoka kwa baba mhusika unaona kwa hiyo aliacha mke wake akaenda vitani vitani akutana na ajali kama hiyo lakini sasa anataka azae na mke wake kwa hiyo kwa hiyo hapo ndio inaonyesha kwamba kuna tofauti ya kumwaga mbegu na kupizi sawa nisikipenda kuiacha kwa sababu sasa unapomwanda mwanamke vizuri mwanaume vizuri sawa kumwanda mwanaume vizuri kuna kitu ambacho kinaitwa ili apize sasa inaitwa inaitwa extreme orgasm yani yani kufika kileleni kwa hali yani kuzito kitu extreme orgasm sasa hiyo ndio mwanaume anayohitaji ili atulie na wewe. Kwa sababu anapokuwa amemwaga kwa ushindo kile kichochocho cha oxytocin kinatoka kwa wingi. Sawa kichochocho cha oxytocin cha oxytocin kinatoka kwa wingi. Sasa mtu ampendelee mwanamke aliyemzoea kuliko mwanamke mgeni. Akiona mwanamke mgeni anapoteza anampotezea. Kwa sababu ile kichochocho kwa hiyo kuna nguvu ya ndani inayotokana inayotokana na kichochocho cha kichochocho cha oxytocin ambacho kinapaswa kiibuliwe kitoke kwa wingi ili mwanamke mwanaume kamati akili yake utaendelea kuhamika hapo moyo wangu anachepuka mwanaume anachepuka kwa sababu hujui jinsi gani ya kuishika akili yake sikiliza wanawake wengine walizozungumza katika tafiti ya mada hii ili uweze kuelewa anachosema kama sasa sawa mwanamke mmoja akasemaje i have to read his body language sawa sawa leo na sasa haya lazima uangalie kuna mwanaume mwingine anabakaribia kupizi No, no, no. Sasa, hapa sasa lazima ufahamu kama kama wewe hujifika kileleni maana yake anafika kile yeye anafika leni kwanza yako maana yake wewe utapisa maana yake ishafika kileleni tu ubao na lala <laughs> kwa hiyo lazima unapoona kwamba anakaribia lazima ufahamu jinsi ya kumzuia atakueleza sikiliza sio na haraka sio na kelele sawa <laughs> sawa asema hivi most guy twitch their faces i feel his body tightening if my arms are wrapped around him sawa anasema hivi asimia kwa wanaume anapokaribia kupizi mwili wake unasema twitching yani kama yani kuna hali fulani kama 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 vile ya 
ucheza cheza yani ukimwona sasa sasa hasa sema utaigundua hiyo kwa urahisi pale ambapo unakuwa umemkumbatia mwanaume yeye yuko juu au wewe uko juu unakuwa umemshika mwili kwa utaona mabadiliko yote yako kwenye mwili wake wakati umemshika au yuko juu au uko juu wakati mkoa wote karibisha huo amefanya connection na mwili wake fake connection na mwili wake unaweza kutaza kugundua kwamba ah utaikaribia upisi kwa na kwa gaivi you see kwa hiyo kwa hiyo tu umelala tu hivi kama samaki kwenye sahani utamshikaje mwili eh umelala shika patika mapaja utaona jisikana mapaja yanajikaza hapo karibia kupizi shika matako anaona <laughs> matako ya shiki utaona tofauti tu inaitwa body language lugha ya mwili lazima <laughs> ujue sana wasi mwanaume tu anapizi kama anapiga chafu pia alimeisha ah haitoshi sawa pana kuna kuna vitu vinaitwa sema i can feel huyu ni mwanamke sema i can feel mwanamke mwingine sema i can feel the spasm but if i'm relaxed in the moment i feel nothing unaona asema hivi asema hivi nikiwa niko makini mtafili ile hali ya mabadiliko ya mwili wake ndio spasm spasm sio ndio kwa kiswahili tafsiri vipi yani kuna hali fulani ya mabadiliko sawa katika mwili wake kama vile unapoanza kimbia moyo unavyopiga unavyopiga unavyodunda una tofauti yake unaona hata kwa kuna hali kama hiyo asema hivi nisipokuwa makini sisikii chochote si lolote lolote kwa hiyo ameona utafuti kwa kuwa makini ikundua hapa amekaribia kupizi au hajakaribia kupizi sawa huyu mwanamke mwingine anasema je asema ninapogundua kama mwanaume amekaribia kupizi ili ni mcheleweshe asichele asiwahi kupizi asema asema it allows me to know to change stimulation of position sawa sawa unaona yani kwa hiyo ninapoona kama amekaribia kupizi lazima yani ule msugwana uliopata na ukatisha unaona kama alikuwa amepanua miguu hivi sawa sawa alikuwa amepanua miguu hivi napanua zaidi ili tunduliwe kubwa asipate msugwana mwingi aachelewe kupizi asema kwa hiyo anaweza kubadilisha mkao kwa unapo mstua tu akili yake apizi. Kwa hiyo nasema kwa nikijua tofauti yake inakuwa ni rahisi. Sawa? Napona amekaribia kupizi, nabadilisha msugwano anaopata au nabadilisha mkao tuko tumekaa. Si, ili aendelee kujisugudi sugua na mimi zaidi. Sawa? Kwa hiyo unaona unaona mwanamke anasema, "No, mwanamke mwingine akasemaje? I adjust my own peak to coincide with his so that we come at the same time it is a glorious thing asma hivi asma hivi yani nafanya hivi asma i adjust you mama msio fahamu kiingereza kidogo mtanisamea kidogo lakini kiingereza ni kitamu kweli nima i adjust yani napona amekaribia sawa sawa anapona amekaribia kufika kileni mimi mwenyewe naweza nikajiongezea nisogee kileni zaidi sawa sawa ili tu pizi kwa pamoja kwa hiyo kuna mbinu za kufanya ili ufike kileni kwa pamoja kwa hiyo aisa anza hata kama una fake ili uone kileni haraka kama kama una fake fanya hivi pumua kwa sauti kubwa tayari unaona kuna nguvu inakuja kwenye kuma watu wanapumua hivyo na unao kwa hiyo mtapizi kwa pamoja unaona kwa hiyo anza kupumua kuna kazi yake sawa kuna njia moja ya kufanya mapenzi inaitwa tantric sex ndio inatumia upumuaji jinsi gani ya kutumia upumuaji uchelewe kumaliza kama wanaume jinsi anatumia upumuaji ili uweze kufika kileni haraka kwa hiyo hiyo ni tekniki ambayo ipo mnafika kileni kwa pamoja badala ya kutangulia mnafika kileni kwa pamoja wewe unaweza unajiza hapo kwa tabu sawa mwanamke mwingine akasemaje asema hivi i feel pressure from his cock i can feel his cock pulsing and there is more pressure feeling inside of me hallelujah anasemaje asema hivi nitaanza kuona sawa ume wake unaona vimba no alafu pressure kwenye uke wangu ule msukumo kwenye uke wangu unaona kwa sababu nafasi ya hewa imezibwa nyingi kwa sababu ume umevimba hiyo ndio inaitwa pass sawa asema asema i can feel his pass yani ule ule ume wake unavyo yani damu zinavyo ingia kwenye na kujaza ume ili apizi kwa sababu ume anapokaribia kupizi mwanaume anapokaribia kupizi damu inaongezeka kujaza ume kwa hiyo ingeza msukumo wa shahawa zitoke kwenye mapumbu shahawa zitoke zitoke nje sawa 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 asema 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 there's more pressure feeling inside me kutokana na uume kuvimba kuna hali fulani ya mabadiliko kwenye uke wako wewe mwenyewe ndio hapa sasa unaweza mkao au kama ulikuwa unakata kiuno unaacha kukata kiuno ndio kama ulikuwa unakata kiuno unaacha kichwa kiuno ili mcheleweshe kwa hiyo mambo ambayo unaweza kuyafanya ili kuweza kunogesha utamu zaidi zaidi sawa eh bwana mwanamke mwingine akasemaje i just feel his muscle tense and see his face changing so 
Fanya mapenzi tumefumba macho shauri yako. Sasa hivi kwanza ntaona uso wako unavyobadilika. Anapokaribia kupizi. Sawa? Alafu misukuru yake inaanza kukakamaa, kukasa kwenye kaza. Kwa kumalizia sio. Kwa kumalizia. Sawa? I say anasema hivi. Yeye anasema my wife pointed out that I always go like she, 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 she. kupizi anasema mke wangu amegundua kama nikaribia kupizi nitaanza na ndamu wanaume kumweka sawa kuongezea ule msukumo wa hisia ambao dr mark go amesema kwamba as the stronger the arousal the greater the climax kwa hiyo kama ukifahamu utafahamu jinsi kwa nyama kama hayo hizo kuna video clips za kutengeneza hiyo arousal huo mhemuko mhemuko mkubwa kwa hiyo hiyo inakuja ha kumbe arousal inaitwa mhemuko good mpata neno la kiswahili nimekumbuka god bless you and bye